Asante mheshimiwa speaker. Je, masharti ya mauzo hayo yaliruhusu ukodishwaji? Swali langu la pili kutokana na kwamba malengo ya serikali ilikuwa ni kuweza kubangua tani la kimbili za korosho na hii kapelekea kwamba hata bodi ya korosho pamoja na mfuko wa kuendeleza zao hili la korosho ulitenga pesa kwa ajili ya kujenga viwanda katika mkoa wa Pwani Ruvuma pamoja na Mtwara sasa wakati tunasubiria hivyo viwan viwanda viweze kujengwa. Kwa nini serikali isifufue viwanda vilivyoko ili kuweza kutimia kutimiza hayo malengo? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Viwanda Biashara na Uwekezaji, Engineer Stella Manyanya, tafadhali. Mheshimiwa speaker Naomba kujibu maswali ya ziada ya Mheshimiwa Latifa kama ifuatavyo. Kimsingi serikali ina taarifa juu ya huo ukodishaji kama ambavyo nimejibu kwenye swali la msingi. Na katika swali lake la pili nipende tu kuzidi kumhakikishia ni kwamba kama amekuwa akifuatilia hata kupitia bajeti yetu lakini pia ziara mbalimbali tunazofanya. Serikali imeamua kuona kwamba viwanda vyote vilivyo binafsishwa vinafanya kazi yake kama iliyokusudiwa lakini pia kuhamasisha viwanda vingine viweze kufanya kazi hiyo ikizingatiwa kwamba korosho ni zao kubwa na ni zao ambalo linapendwa duniani na hivyo si vema tu kusafirisha ikiwa ghafi ni bora kuiongezea thamani ili faida yake iwe ni kubwa zaidi na kuleta tija zaidi katika nchi Asante sana Mheshimiwa wabunge kelele nyingi Mheshimiwa Mheshimiwa Salma Kikwete nimekuona tafadhali Asante sana mheshimiwa speaker Kwa kuwa viwanda ni muhimu sana kwa usawi wa taifa letu na viwanda lengo la viwanda ni kuleta tija kwa taifa na wananchi wake kwa ujumla ili waweze kunufaika Ye yeah. Serikali haioni kuwa sasa hivi ni wakati mwafaka wa kwenda kutembelea kiwanda hicho kule mtama Majibu ya swali hilo muhimu mheshimiwa naibu waziri Engineer Stella Manyanya tafadhali Mheshimiwa speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Mama Salma Kikwete kama ifuatavyo Ni kweli kabisa viwanda ni muhimu sana na viwanda hivi vitakapofanya kazi vizuri vitaweza kuwa na tija kubwa katika taifa letu. Swali lake, yes, hatuoni sababu ya kwenda kutembelea huko. Kama utakumbuka kwamba mwezi wa kwanza nilikuwa pia kwenye mzunguko katika mkoa wa Lindi kufuatilia kiwanda cha wanga ambacho kinajengwa katika jimbo hili la Mtama na kuweza kuondoa changamoto mbalimbali zilizokuwa zinakabili na hivi sasa hivi wanafanya vizuri. Kwa hiyo vile vile katika masuala haya ya viwanda vya korosho tutafanya hivyo ili kuona kwamba viwanda hivyo vinaleta tija kwa ajili ya nchi yetu. Mheshimiwa sawa swali la nyongeza. Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza kutoka kwenye swali namba 273 la msingi ambalo ulizoelezwa na mheshimiwa Latifa Chande. Mheshimiwa speaker tunafahamu kabisa nia ya serikali ya kutaka kuwa na viwanda kwenye maeneo mengi na kwamba mikoa ya kusini Mtwara na Lindi kimkakati kabisa miaka ya sabini tayari tulikuwa na viwanda vingi tu vya korosho masasi ukienda Lindi ukienda na Chingwea na maeneo mengi tu sasa swali mara nyingi tumekuwa tukiwasiliana na waziri anatueleza kwamba kuna kesi mbalimbali mahakamani ambazo zinasababisha viwanda vile visiendelezwe lakini wamiliki waliouziwa vile viwanda sasa hivi wanavitumia kama magala wakati serikali inasubiri hizi kesi ziishe mahakamani wengine wanapata faida kwenye maeneo hayo hayo sasa swali langu kwa nini wasiwasimamishe watu wale kutumia viwanda hivi kama magala kwa sababu wanajipatia pesa na serikali yapati faida yoyote? Majibu ya swali hilo la Mheshimiwa Cecil Mwambe. Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Stella Manyanya tafadhali. Kifupi. 
Asante mheshimiwa speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Cecil Mwambe kama ifuatavyo. Ah kimsingi nchi yetu inatekeleza shughuli zake kwa mujibu wa sheria. Lakini vile vile tusingependa kuona sheria zikatumika kama kichaka cha kuwanufaisha watu wachache. Tumeshafanya hivyo katika mashamba mengi ya, ya, ya mpira kihui ambapo mtu alikuwa na kesi akasingizia kesi lakini akawa anaendelea kuvuna lakini tukafanya jitihada ameondoka. Kwa hiyo hata hayo tutayafuatilia na ushauri wako tutauzingatia. Asante sana mheshimiwa bunge tunaendelea. Bye bye. Ba Furahia video bila kukwama kuwa mama super kwenye mtandao super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.